ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్ అనేవి సంథింగ్ విచ్ నో బడి కెన్ ట్రెడీ ఎవరికైనా రావచ్చు టెన్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ మేబీ ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ వీ డోంట్ నో ఎవరికి ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు సో జనరల్గా ఏం చెప్తాము అంటే మనకు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆటోమిన్ డిజిస్ ఉంటే మనకు వచ్చే రిస్క్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది నాట్ దట్ ఎవ్రీబడి డౌన్ ద లైన్ విల్ గెట్ ఇట్ కాదు బట్ ద రిస్క్ విల్ బి స్లైట్లీ హై అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇవాల్ రేపు ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంతో పాటు హెల్దీ ఈటింగ్ ఓకే సో ఇందాక మీరు చెప్పిన మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి రీసెంట్లీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్ గట్ మైక్రోబయోమ్ అంటే మన గట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా క్యాన్ ట్రిగర్ ఆఫ్ ద ఆటోమ్యూన్ డిసీజెస్ ఓకే మంచి బ్యాక్టీరియా లేకపోతే ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ ఇంబ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద గుడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అప్పుడు దాన్ని ఆటోమ్యూన్ డిజీజెస్ని ట్రిగర్ ఆఫ్ చేయొచ్చు సో గట్ మైక్రోబయోమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనము వెరీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ హైలీ యాడిటివ్స్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అలాంటివన్నీ కూడా మన గుడ్ బ్యాక్టీరియాకి డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో అలా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకుని మన ఫుడ్లో ఫైబర్ బాగా ఉండేటట్టు చూసుకుని అలా చేస్తే మన గట్ బ్యాక్టీరియాని మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు మంచి బ్యాక్టీరియాని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో డైట్ ఒకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్లీపింగ్ ఆన్ టైం సో మనం సరిగ్గా పడుకోకపోతే యాజ్ వీ సెట్ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ విల్ బీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద బాడీ విచ్ మే ట్రిగర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం మేనేజ్ చేసుకుంటే మనము దాని రాకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి కొంచెం ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ డిస్పైట్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో సమ్ పీపుల్ మే గెట్ ఇట్ బట్ ఛాన్స్ తక్కువ చ